ma'am, hirap at pasakit pa ang dinanas sa pagtratrabaho sa Hong Kong. Maltrato ang inabot sa kanyang employer sa Hong Kong. Saan hahantong? Perang inipon sa mahabang taong pagtratrabaho abroad. Nalimas ng magnegosyo sa Pilipinas. Ano mang pagsubok ang ating pinagdaraanan? God never leaves us. Ang mga kwentong yan dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Hi ma! Hi ma! Lang ka na manandit kasi sa Pamili Project. Anong project project? Hindi pwede. Hindi ko maunawaan si mama. So, nag-away kami hanggang sa dumating yung point na nagbasag siya ng mga figurine. Uh, parang, bakit naman humantong sa ganun? So, ang ginawa ko, nag-lock ako ng, ng pintuan sa kwarto ko for two days. Hindi ako bumaba, hindi ako kumain. Bigong makuha ang atensyon mula sa ina. Hinanap ni Rowi ang pagkalinga mula sa nobyo. Nagkita kami na may nangyari. Nabuo ngayon yung... Anak ko. May message ko yung father ng anak ko. Sabi ko, I'm positive. Ganun. Ang sabi niya lang sa akin sa message, Sorry, I don't have time for you. So from that, sabi ko, eto na yun. So sabi ko, kaya ko to. Kaya ko to. Sa kabila nito, Dumating pa rin yung point na gusto ko talaga siya ipalaglag kasi hindi ako handa. Pumila ko doon ng... <laughs> Yung bote sa bote, na pampareglad na gano'n. Pero hindi pa rin siya na ano, matindi yung kapit ng, ng anak ko, ng baby. Sa puntong ito, buong puso na niyang pinanindigan ang bata at wala siyang nagawa kung hindi umuwi ng sambuanga sa kanyang pamilya. Pero nakita ko yung ano, frustration na parang, pinalaki ka namin maayos, ganyan. Bakit gano'n ang ginawa mo? Sabi ko, ma... Pa, hindi naman iporket na nabuntis, eh, pababayaan ko na itong pamilya. Sabi ko, pagka pangan ako lang, ano, magtatrabaho ako. Tinupad niya ang kanya mga salita. Nagtrabaho siya sa Hong Kong bilang domestic helper. Dito, na-experience ko sa una kong amo, sexual harassment. Itong si Yeye, kasi mahilig siya manood ng mga porn movies. Kaya tuwing pag nakikita ako, ano, nanggigigil siya. Pina, pinapalo niya yung puwet ko. On the following day, mas lumala si Yeye. Pababa ako nun, nangate yung dito ko. So, umakamot akong ganyan. No, yeah, Ang ginawa niya pala, inabangan niya ako kasi may dadala na siya kang gamot. No, Ang ginawa yeah, niya, hinila niya yung ano ko, yung damit ko. Yung biglang ayayakapin ka. Sabi ko, sobra na to ah. Nilisan ni Rowi ang trabaho niya at habang wala siyang matutuluyan, kinupkop siya ng simbahan ng International Christian Assembly o ICA. That's my first time na po. Ano to? May kantahan na ganyan. Bakit, bakit tumataas sila ng kamay ganyan? Parang, parang ba, mga sira ito yung mga ganun. No, nung habang umaawit, parang nasa, may something na mainit na uh, pumasok sa akin. Naramdaman ko. Tapos umiiyak ako ng ganun. Sabi ko, ano to? Bakit, bakit iba? There's something iba. After that, na, so nagustuhan ko siya. Nag-church goer ako. Hanggang sa muling binagyan ng pagsubok si Rowie. Problemang pinansyal, kalusugan ng anak, at nasirang relasyon ng kasintahan niya sa Facebook. Sa bigat ng kanyang pasanin, natagpuan niya ang kapahingahan. Sabi ko, ayoko na lang ano, yung ganito, yung full of rejection, i-reject na nga ako. Tapos, eto pa yung nangyayari, ang dami problema. So, ayun, sabi ni, ni Pastor, kung sino yung willing na tanggapin si Lord bilang Diyos at tagapagligtas niya, tumayo. So, tumayo ako nun. Doon ko naramdaman yung, yung Lord, ikaw lang pala yung kailangan ko sa buhay ko. Ikaw lang. Siya lang pala yung, yung hindi nahanap ko na matagal na. Siya lang pala yun. Unti-unting naayos sa mga bagay sa buhay ni Rowie. Maging ang matagal na niyang inasam na maayos ang relasyon niya sa kanyang ina ay naganap. Doon dumaloy yung mga pagpapala ni Lord, yung forgiveness. Tapos nasabi ko na rin sa mama ko, yung time na yun sabi ko, Ma, patawarin mo ako sa ginawa ko ha. Nagka 
nagumingi rin siya ng tawad sa akin. So sabi ko, Lord, grabe, thank you, thank you talaga. Yun lang pala yung gusto kong marinig. Tsaka yung gusto, gusto rin na marinig ng mama ko, yung, yung pagpapatawad. So ngayon, nag I love you na kami ng mama ko, ng papa ko. Pinagpala rin si Rowie ng mas mabuting boss ngayon. Ang buhay ni Rowi ay naging isang mahabang lakbaying punong-puno ng lubak. Ngayon, patag na ang lubak dahil sa isang gabay na patuloy niyang pinanghahawakan. Proverbs 3, 5 to 6 Trust the Lord your God with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, dun, always trust the Lord. Kasi kahit anong gawin mo, pag hindi ka nagtiwala sa Panginoon, parang baliwala din. Tama, marami siyang lubak na dinaanan, Felici, but yes. all those lubaks taught her something, strengthened her. She, she realized that she has a God she can lean on pala. Yes. You know? All yeah. I need to do is run to Him. Yes, and a God who has great and precious promises for her. Kasi kung naniwala siya or she leaned on her own understanding na she was rejected, she was, you know, it will not bring her to where she is now. That's so true. Yeah. Hindi matatawaran ang hirap na dinanas ni Rowi sa nakaraan niyang amo. Pero sa halip na maging bitter siya, nagpapasalamat pa siya sa Diyos sapagkat doon siya natuto ng maraming bagay na ginagamit niya ngayon sa bago niyang amo. Speaking of her bagong employer, he's an American bachelor who is a Christian. Oh. He trusts Roe 100%, like she's part of the family. He trusts her with his finances to take care of his home, even his personal life. He even introduced her to his family when, you know, who visited him once. Wow. Oh, dapat mag-I do na siguro sila yung dalawa. <laughs> Napaka-generous pa raw ng among yan. She is allowed to go home every year and he even helped her, her, her family, to vacation with her in Hong Kong. Alam mo, at yung, yung anak ni Rowie. ni Rowie na si John, no? Mm -hmm. uh, 12 years old na siya ngayon. Yes. And, you know, recently, they experienced a family tragedy, mm -hmm. terrible tragedy. Yung younger brother ni Rowi, na is the one taking care of her son, si John, yes. na, ay, na matay. Oh. So that's so hard on him because, yeah. siyempre, he, he, John looks at him as like his father, oh, yeah. standing in the, you know, wala, wala siyang father figure. Yeah, and I think Rowi calls him daily eh, oh, to, to comfort, comfort him. him. Yeah. Kamakailan din, her mother had to undergo ovarian surgery. Pero sa harap ng mga pagsubok na ito, nananatiling matatag si Rowie sa kanyang pananampalataya. Malaking tulong din ang kanyang mga churchmates sa One Faith Worship Center na nagbibigay lakas sa kanya. Even when Rowie was going through difficult times with her previous employer, alam nyo, she knew, God never left her. The Lord brought Rowie to where she is right now. Alam niyo po, God has the best plans for all of us. We may not understand the difficulties we're going through right now, but if we stand firm in our faith, God will pour out His blessings to us. Gusto niyo po ba ang blessing ng Panginoon? Then allow God into your heart. Be in His presence by surrendering your life to Him. Sumunod lamang kayo sa simpleng dasal na ito. Heavenly Father, I may not understand and I get so confused with everything that's happening, everything that's going on in my life. But Lord, I'm sure of one thing, your love for me your faithfulness towards me, even if I know I am leading a sinful life. So Lord, this very moment I come to you, I humble myself, and I confess to you all my sins. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga masasama kong gawain, sa lahat ng mga kasalanan ko. And right this moment, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life. I surrender everything to you. Jesus, come into my life. Be the Lord of my life. Be my Savior. Thank you for dying on the cross 
and taking away all my sins. You paid it all on the cross, taking away my guilt, taking away my shame, the shame of the past. And now, Lord, I embrace this new life you're giving to me. I thank you for loving me. I thank you for saving me. I thank you for forgiving me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. At kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space, your name, space, location. At ipadala yan sa 0998 0620. Kung sumabay kayo sa aming dasal at tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, maipamumuhay nyo na ang sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Kolosas na lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Tawagan niyo kami at ibahagi ninyo sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa. Ang aming hotline number ay 8737 Ang aming Viber number naman ay 0949-888-8001 at 0943-144-4933. Pwede niyo rin i-post ang iyong mga prayer requests at comments sa aming Facebook page. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin. Ikwento ninyo ang iyong karanasan na kailanman ay hindi kayo iniwan ng Diyos. Mag-log on sa aming website cbnasia.org slash media center. Gamitin ang hashtag TSCA God Never Leaves Us. Para sa paglago ng inyong relasyon sa Panginoon, mayroon din kami nitong kauna-unahang Taglish devotional app na Tanglaw in audio and text format. Makukuha nyo ito sa inyong mobile device, sa Google Play Store, iOS, Spotify, Apple Music at Apple Podcast. Nasa book form na rin ito. Mabibili ito sa Philippine Christian Bookstores o PCBS at sa online stores na Lazada at Shopee. Para sa karagdagang impormasyon, Maglagon lang sa tanglaw.org or mag-email sa info at tanglaw.org. Sa mga panahong pinanghihinaan kayo ng loob, dala ng mga hamong inyong hinaharap, mayroon kami nitong devotional na signpost. Ang mga devotionals dito ay makapagbibigay sa inyo ng panibagong pag-asa at inspirasyon sa buhay. Mula ito sa ating kasamang si Peter Kairos. Tell us more about this, Peter. Felici, there was a time na siguro for maybe maybe two or three years, I would I would just post every day on Facebook, and, and depending on the seasons of my life and what I was going through, yeah. and and how how the Lord God took me through those moments, and so it was a learning time, and and that other things that um, He allowed me to read that encouraged me and that inspired me also to continue writing. Ang ginawa ng team dito, napakagaling at anointed. So they looked at all those at pumili sila. Yan, then nag, nag-assign sila ng mga verses mm-hmm. no, to read, uh, yes. let's say chapter to read for that day. And they're not, they're not that long. They're, they're, easy to, they're easy to read. So, ah, yan. So saan ito <laughs> pwedeng bilhin? It's available on Super Gifts PH Store in Shopee and Lazada at sa Philippine Christian Bookstore branches nationwide. And get your copy now! How do we cope with the loss of a loved one? Nag-iwalay kami ng papa nila. Iniwan kami. Where do we start after losing a job? Wala talagang project sa events. Who do we turn to when hopelessness sets in? Maging malala na hindi makasampay. Find healing, peace, and a fresh start in Boundless Grace on August 23 to 27 and August 30 to September 3 on GMA and witness grace at work in times of need. Sa hangad na maiangat sa kahirapan ang pamilya, nag-OFW si Leona. Pero sa pagdating niya sa Hong Kong, 
Kahirapan din pala ang kanyang sinapit bilang domestic worker. Sa una kong employer, talaga pong demanding siya. Mayroon na siyang yung listahan na yung gagawin ko sa maghapon, tapos pinaperma niya ako bukod sa kontrata ko. Ayaw niyang ako'y makikipag-usap sa kapwa Pilipino. At namalengke kami, tapos yung palaka, niluto niya yon tapos ipinakakain niya sa akin. Talagang hindi ko po matake yun. Gayun paman, naging baon niya ang pananampalataya at pag-asang mula sa personal na relasyon sa Diyos. Yun din po yung naging way para po ako po ay lalong pumapit sa Lord. Kailangan lakasan ng loob kasi ang naging motivation ko, ano, hindi naman nakakamatay ang homesick. Ang inaano ko talaga ay eh, pinupokus ko yung pamilya ko na may ahong ko sa hirap. Doon nahubog ang pagkataon ni Leona bilang kristyano. Matapos ang dalawang taon, nakalipat siya sa panibagong employer na kabaligtaran ng una niyang amo. Nabigyan pa siya ng pagkakataong makapag-day off at makapagsimba tuwing linggo. Doon din po ako natuto na yung pong magbigay sa gawain ng Panginoon. Kasi ginamit po ng Lord ang employer ko. Uh, sila po ay napaka-giver. Yung pagka natuwa ang aking among babae na nalinis ko ng maayos yung bahay, nagbibigay po siya ng ekstra pera. Kaya talaga pong ako'y galak na galak sa Lord. Sa nag-umapaw na grasya ng Diyos, hindi lang pinansyal na suporta ang naipadala ni Leona para sa pamilya sa Pinas, kundi pati na ang mensahe ng pag-ibig ni Kristo. Naipagawa niya ang bahay ng pamilya sa Batangas at napagtapos sa pag-aaral ang kapatid. Sampung taon pa ang inilagi ni Leona sa pangalawang employer bago nagdesisyong manatili na sa Pilipinas. Dito nakilala ni Leona ang kanyang asawa. Di nagtagal, tumulak naman silang mag-asawa sa Kuwait at ipinagpatuloy doon ang gawain ng Panginoon. Eh, pagkadating ko po doon, eh, meron po agad Bible study at ang asawa ko po ay kasama doon. At nagamit din po ako doon. So from seven people, kami po ay naging isang church na. Nabigyan din ng magandang trabaho sa Kuwait ang asawa ni Leona, kaya patuloy nilang nalasap ang asenso. January 2021, nang umuwi sila sa Pilipinas. Pansamantala mang natigil ang trabaho sa Kuwait, nabiyayaan naman sila ng isang tindahan na patuloy na kumikita kahit may pandemic. Naging mabuting katiwala si Leona, kaya patuloy pa siyang pinagpapala. Minsan man siyang nahirapan bilang isang OFW na pagtanto niyang kailanman ay hindi siya iniwan ng Panginoon. Talaga po ako pa'y naamay sa Lord. Ibinibigay ko po yung para sa kanya kasi sabi ko sa Lord, Lord, hindi naman po ito akin. Ikaw po yung aming business partner. Kaya sa mga makakapanood po nito, talaga po ang salita po ng Diyos ay proven and tested. Talaga po hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Talaga po totoo. At akin po talagang masasabi na our God is a faithful covenant keeping God. I agree, Leona. God is a faithful covenant-keeping God. And you could see it in her life na whatever season she faced, di ba? The yeah, Lord and What's amazing there. with her, Felici, is she could have prayed to the Lord and said, Lord, can you get rid of my amo? Yeah. Uh, but instead, she asked the Lord to give her strength yeah. and endurance and enable her yes. to be able to do the, all the assignments na binibigyan sa kanya ng employer niya. Grabe talaga yeah. si, si Leona. Meron siyang purpose, meron siyang yeah. goal. She wanted to grow through yeah. it, not just go through I it. I love that. Yeah. I love that. Grow yeah. through yeah. it. You know, the unfair treatment Leona received from her previous employer was reason enough to be bitter and think God has forsaken her. But she stood firm in her faith and prayed for endurance. Because she persevered in the end, nakita niya ang blessing ni Lord. Kung kayo po ay nakakaranas ng matinding pagsubok, physical man, emotional o spiritual, patuloy lamang kayong magtiwala sa Panginoon sapagkat may magandang plano siyang nakalaan sa inyo. Ang sabi nga niya, Be still and know that I am God. Manalangin po tayo. Let's pray. Heavenly Father, Panginoong Diyos, salamat Lord na Ikaw ay promise keeper. 
pwede kaming umasa sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, sabi mo rin, those who wait upon you will gain new strength. They will rise up with wings like eagles. Makakalipad kami parang mga agila, Panginoon. Kami makakatakbo at hindi kami manghihina, Panginoon. Pag kami naghihintay at umaasa sa inyo, O Lord. Father God, I pray for those who are weary right now that they will come to you. Come to me, sabi mo, all who are weary and heavy laden, and you will give them rest. Lord, ang prayer ko ay that they will get your yoke, which is light and easy. Panginoon, sana ipagpalit nila ang kanilang mga problema, kanilang mga pinapasan for your peace, O God. Lord Jesus, I just lift them up to you right now. Every family that is going through something difficult, Lord God. Father, I pray that they will find your peace. They will realize, Lord, na gusto mong kunin sa kanila ang kanila mga problema at gusto mong tulungan sila. I pray that they will grow through whatever it is they are facing rather than give up, Panginoon. Lord, give them the strength through the power of your Holy Spirit. In the name of Jesus, amen. 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 And Felici, there are, uh, there's a woman right now that the Lord wants to heal from ovarian cancer. Receive your healing in the name of Jesus. And there's another elderly person na napakasakit ang hips mo and you're supposed to be scheduled for a hip replacement. But the Lord is doing a wondrous miracle work on your hips and you're feeling a touch from Him this very moment. And that pain, that's intensity, eight and nine, now you know it's already at the two or three level. Bumabana yung pain. The Lord is healing you, kapatid. Miraculously, receive that healing in Jesus' name. There are also those watching right now who have lingering illnesses at kayo'y napapagod na and that you are weary and you want to give up. The Lord said, do not give up because I will dispose my healing right now in the name of Jesus. He is sending forth His word to heal you right now in the name of Jesus. Thank you, Lord, for being our miracle-working God. Amen. 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 In this time of pandemic, you can be part of fueling others' faith, of giving them hope, of extending them love. Be a CBN Asia partner for your donation of 500 pesos, and you'll receive exclusive online access to Radical Faith, Hope, Love, an audio teaching by Peter Kairus. Faith and hope must be present each time we speak of love. Call 8737-0700 or go to partnership.cbnasia.org. How do we cope with the challenges that this pandemic brings? We can make our homes centers for learning. Enjoy life with your spouse whom, whom you love. Give thanks to the Lord for He is good. Tap His power, strength, and provision. Get tips on Winning the Pandemic Blues, a collection of devotional videos about new ways of doing things in this new normal for your donation of 1,000 pesos to CBN Asia. Call 8737-0700 or go to partnership.cbnasia.org to become a CBN Asia partner today. Taong 1983, nang magsimulang magtrabaho sa Middle East si Ricardo bilang isang engineer. Sa pag-usbong ng kanyang karera ay natupad niya ang layuning mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Nakapagbundar siya ng mga lupain sa Pilipinas at napag-aral ang mga anak. Taong 1995, nang siya ay magretiro mula sa Saudi Arabia upang makapiling ang buong pamilya rito. Mula sa kanyang mga naipon, nakapagbukas siya ng isang construction supply business. Contractor ako. So, ang tauhan ko, no, may gitsandaan. Siyempre, sagana ang buhay ko. ko nakakabili ako. Napakaaga ko nakabili ng sasakyan. Subalit hindi nagtagal, ang matamis na amoy ng tagumpay ay unti-unting naglaho nang humina ang takbo ng ekonomiya sa buong mundo. Nakaapekto iyon ng husto sa negosyo ni Ricardo. Unti-unting nalagas ang kanyang mga tauhan at naibenta ang pag-aari nilang mga truck at lupain. 
hanggang sa tuluyan nang nagsara ang kanilang negosyo. Yun ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko kasi balitado kami rito na bankrap. Our property, house, hardware, uh, forfeited. E biruin mo yung kinita ko sa abroad for 13 years, naubos lahat. So parang nakakahiya. Lugmok man ang kanyang sitwasyon, hindi nakalimot sa Diyos si Ricardo. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon na tangi niyang sandigan. Kami nagpupuri kami sa Panginoon kasi kami intak. Nasabi sa Biblia, For I know the plan I have for you, said the Lord, plan to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Unti-unti ay nagbukas ang pinto ng biyaya ng Diyos para sa kanyang pamilya. Naging flight attendant ang kanyang anak na siyang nakatulong upang matubos ang nabenta nilang bahay. Nabigyan siya ng puhunan at muling nakapagsimula ng isang maliit na hardware. Doon ay nakilala niya ang taong naging sagot ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Isang Taiwanese customer ang tinulungan niyang makapag-set up ng binili nitong equipment mula sa kanyang tindahan. Magmula noon ay nagbago ang kanilang sitwasyon. Malaking blessing sa amin yun, yung tao na yun. Siya pala namili sa amin ng mahigit 30 milyon na paninda. Sa biyaya ng Diyos, tuluyang nakabangon ang pamilya ni Ricardo. Nakapagpundar muli sila ng lupain na may lawak na 150 hectares. Lalo pang nalasap ni Ricardo ang mapagpalang kamay ng Diyos nang makapagpagawa silang mag-asawa ng isang Christian campsite sa Bataan. Inilaan nila ang lugar na ito sa pagdaraos ng mga gawain para sa Panginoon. Bahagi ng Businessman Fellowship ngayon si Ricardo na ang mga mata ay nakatuon lamang sa Diyos na kayang gumawa ng higit pa kaysa sa maaari niyang hilingin at isipin. God is able to do immeasurable things more than we ask or imagine according to His power oh, which is within us. You know, you can see a uh, stability in the life of Ricardo. Ang laking bagyong dumaan sa kanya. He lost everything he worked so hard for. Yet, he held fast to the Word of God. Yes, he was deeply rooted. Yeah. Di siya yeah, na windang. Oh, oh, oh. <laughs> Amen. Rick has been a successful OFW. He was able to achieve his dream of providing his family with a good life. But when he came home for good and invested his hard-earned money, tragedy struck. He lost his business to recession and ended up with nothing. Ni hindi sumagi sa isip niya na pinabayaan siya ni Lord. He trusted that God has a good plan for allowing that to happen. When we are faced with hardships, we should not be distressed nor lose hope because God is always with us. He sees our sufferings and He cares. The Bible tells us in Deuteronomy chapter 31, verse 8, The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sa wikang Tagalog, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. When adversity comes upon us, look up to God for guidance, protection, and comfort. He promised to never leave us nor forsake us. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Mag-asawang di nagkaanak sa loob ng 11 years, ngayon may apat na anak na. Frontliner na nagka-COVID, nakabuo ng nakakamanghang obra habang naka-quarantine. Estudyanting halos di makapag-aral noon, ganap ng inhinyero ngayon. Paano ba makakaipon? Pakinggan ang mga practical tips ni Chinky Tan. Better, Better days, days are coming! coming. Tampok sa The 700 Club Asia.